আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে একটা আমরা ওখান থেকে এসেছি অধিকার নিয়ে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকের সকল সভাপতি জাপান আওয়ামী লীগের উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং সহকর্মী ভাই ও বোনেরা আজ তিরিশ তারিখ আজ অগাস্ট মাস আগামীকালও আছে অগাস্ট মাস আমাদের শোকের মাস এই মাসেই আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন গতবারও বলেছিলেন আমি গতবারও যেমন আসতে পারিনি এবারও আসতে পারিনি আমি আসতে পারিনি কিন্তু আমার মনটা এখানে পড়েছিল আজকে আমার কিছু বলার আগে আমি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পনেরোই আগস্টের কাল রাত্রিতে নিষ্ঠুর ঘাতকদের হাতে শহীদ বঙ্গবন্ধু পরিবার এবং অন্যান্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই আগস্ট মাসে একুশ তারিখে বিএনপি জামাত জোটের ঘাতকদের হাতে তাদের লিবিয়ে দেওয়ার ঘাতকদের হাতে যারা বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শান্তি সমাবেশে নিহত হয়েছিলেন বেগম আইবি রহমান সহ সেই সব শহীদদের প্রতিও আমি এখানে আপনাদের কাছে শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই আমাদের চার জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বেশ লক্ষ শহীদের প্রতি আমি রিয়েলি খুব অভিভূত এবং এই অভিভূত হচ্ছি এই জন্য যে এই জাপানে আপনারা আসছেন আমি জানি কেউ দেশের মাটি ছাড়তে চায় না দেশের মাটি ছাড়তে আমরা বাধ্য হই কথাটা আপনারা কিভাবে নেবেন আমি জানি না সাধারণভাবে আমরা দেশের মাটি ছাড়তে বাধ্য হই পেটের টানে হ্যাঁ উচ্চ শিক্ষার জন্য কেউ কেউ বিদেশে যান এবং সেটা সমর্পণ করে আবার দেশে ফিরে যান কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের চেহারাটা হলে এই আমাদের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে রেমিটেন্স আপনাদের শ্রম এবং মেধা সেটার বিনিময়ে অর্জিত অর্থ আপনার গরিব দুঃখী বাঙালি আপনার দেশ মাতার কাছে যায় এবং সেটা দিয়েই বলা যেতে পারে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের উন্নয়নের একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে কাজে আপনাদের কাছে যখন আসি তখন মনে হয় যে আপন জন মা বাবা ভাই বোন চির পরিচিত পরিবেশ সবকিছু ছেড়ে কেউ বললেন সাতাশ বছর কেউ বললেন চব্বিশ বছর পঁচিশ বছর যেমন বিদেশ বিভয়ে পড়ে আছেন আর্থিক দিক থেকে আপনারা লাভবান হয়েছেন শুধু আপনারা হন নাই আপনাদের অর্থ নিশ্চয়ই বাড়িতে পাঠান দেশে পাঠান সেখানে আপনাদের পরিবার এবং একই সঙ্গে দেশ উপকৃত হয় কিন্তু তারপর আমি জানি প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা তীব্র শূন্যতা আছে আপনার সেই পরিচিত পরিবেশ আপনি নাই এখানে আপনারা এই যে এই পত্রিকাটা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে একটা বিশাল আছে এটার মধ্যে পরবাস হ্যাঁ কেউ প্রবাসে আনন্দে যায় না ভ্রমণে যায় কোনো সময় দুনিয়া ঘুরে আসলাম জ্ঞানের জন্য জানার জন্য বোঝার জন্য সেটা হতে পারে কিন্তু আজকে 
আমরাও বলছি যে বাংলাদেশের প্রধান আয়ের উৎস কি সেটা হচ্ছে আমাদের বাঙালি যারা প্রবাসে থেকে তাদের শ্রম বিক্রি করে তাদের মেধাবী মনে করে সেজন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের এবং আপনাদের মাধ্যমে জাপান প্রবাসী সকলে প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আমি ক্ষমা চাইছি যে আমার কথা ছিল আমি অঙ্গীকার করেছিলাম যে চব্বিশ তারিখে আপনাদের স্মরণ সভায় আসবো আমি আসতে পারিনি কেন আসতে পারিনি এটা আমি বিস্তারিত আর এখানে বলতে চাইনি আমার প্রবল ইচ্ছে ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে আমি আসতে পারি তারপরে আরিফ আমাকে যেটা তিনি বললেন যে একটা দ্বিতীয় পন্থা দেখিয়ে দিলেন সেটা আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি এবং আমরা তো এটুকু বলতে হতো আমার বিধানে যে এই সানন্দে গ্রহণ করেও আমি কিন্তু খুবই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করি আমাকে আসতে কারণ আমি মনে করেছি বিদেশ বিদেশে আমি দেখবার যে যাইনি তা না হ্যাঁ কিন্তু আপনাদের কাছে যা অঙ্গিটা রক্ষা করতে পারিনি একভাবে আরেকভাবে রক্ষা করাটাই আমার কাছে একটা কর্তব্য বলে মনে হয়েছে সেজন্যই আমি এসেছি আমি রাজনীতির কথা পরে বলি জাপান সম্পর্কে আমার শৈশবেই একটা উৎসব ছিল যখন কেউ জাপানে কাজের জন্য আসত না আপনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী জাপান যাত্রীর পত্র এটা হয়তো কেউ কেউ পাঠ করে থাকতে পারবে জাহাজে আসতে হতো সেই কারণে বিমান ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের এই জাপান যাত্রীর পত্র এটা পাঠ করার পরে জাপান সম্পর্কে একটা প্রবল উৎসুক্য জাগে আমাদের তিনি এসেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সারা দুনিয়া বিপি তার আহ্বান এবং জাপানের লেখকরা শিল্পীরা তারা এখানে তাকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন পরবর্তীতে শান্তি নিকেতনে যখন তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন আপনারা সেখানে গিয়ে দেখবেন সেখানে চীনা ভবনের পাশাপাশি জাপানি শিক্ষা দেওয়া হতো এবং জাপান ভবনও ছিল এবং শান্তি নিকেতনে জাপানি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখান থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সেখানে গিয়েছেন একটা অদ্ভুত যুগ আছে সেটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর এই নতুন সভ্যতায় জাপানের সাথে বাঙালি জাতি রবীন্দ্রনাথের কালে বাংলাদেশ আলাদা কিছু ছিল না সুতরাং সেই অর্থে আমি বলবো যে বাঙালি জাতির সাথে যুগসূত্র আধুনিক বাঙালির সাথে যুগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শুধু যুগসূত্র নয় জাপানে আসার সুবাদে তিনি বাংলা সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতি যে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আছে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও কিন্তু তিনি এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয়ত জাপান সম্পর্কে আরেকটি নষ্টাল দিয়া আমাদের মনে গভীরভাবে কাজ করেছে সেই নষ্টাল দিয়া হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছে ভারত বিরোধী এবং নেতাজি সুভাষ বসু তিনি প্রথমে জার্মানিতে পালিয়ে যান এবং তারপরে জার্মান ডুবুজাহাজে করে 
তিনি জাপানে আসেন এবং আপনারা জানেন জাপানকে আমরা তখন একদল যতই সাম্রাজ্যবাদী বলুক আর যাই বলুক কিন্তু এই জাপানে বসে এবং জাপানি সাহায্য নিয়ে নেতাজি সুভাষ বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন আমাদের শৈশবে যেহেতু আমরা ছিলাম পরাধীন পরাধীন বলতে আমি বাংলাদেশকেই বুঝাচ্ছি দেশ ভাগের পরেও আমরা পাকিস্তানের অধীনে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা পাইনি আরেকটি ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যের পদানত হয়েছিলাম সে কারণে স্বাধীনতার প্রতি আমাদের যে স্পৃহা আমাদের যে গভীর আগ্রহ সেই আগ্রহ কিন্তু আমাদেরকে সুবর্ণ কিছু প্রতিও আমাদের আগ্রহ জাতীয় তোলে এবং আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক গুরু ছিলেন হোসেন শেখ সালওয়ার কিন্তু বঙ্গবন্ধুর টুপিটা দেখেছেন স্বেচ্ছাসেবকদের সেলিউট দিয়ে দেখেছেন বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী তেও আছে এবং অন্য সময়ও বিভিন্ন সময় বলেছেন তার একটা রাজনৈতিক আদর্শ একটা মডেল হচ্ছে সাহসিকতা দেশপ্রেম এবং যুদ্ধের ভিতর দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে তার প্রতীক ছিলেন সুভাষ ঘোষ এবং বঙ্গবন্ধু সুভাষ ঘোষের ভক্ত ছিলেন এবং তার জন্যই ওনার ওই যে একটা টুপি পড়েছিলেন সুভাষ ঘোষের মতো করে ওখানে চারটা তারা আমাদের দেওয়া ছিল কাজেই জাপান সুভাষ বোস ঋষি অরবিন্দ সুভাষ বোসের আগে আরেকজন এসেছিলেন বিপ্লবী এগুলোর সাথে আমাদের একটা বলা যেতে পারে যে শৈশবকাল থেকে এক ধরনের নষ্টাল দিয়ে আছে এবং এই জাপানের সাহায্যে প্রথম ভারতবর্ষের একটা অঞ্চল প্রকৃতকে স্বাধীনতা উহিমা স্বাধীন হয়েছিল হ্যাঁ এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা চলে যে জাপান গিয়ে পূর্ণিমা দখল করেছে ইতিহাসের সত্য হচ্ছে জাপান সাহায্য করেছে কোহিমা দখল করেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং এই আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন যেমন একদিকে সুভাষ ঘোষ আরেক দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজে দ্বিতীয় কমান্ডেন্ট ছিলেন রশিদা হিন্দু মুসলমানের মিলিত রক্ত সেটা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা চেষ্টা হয়েছিল আমাদের শৈশবে আমরা যখন রাজনীতির হাতে খড়ি দিচ্ছি তখন একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি আর অন্যদিকে সুভাষ ঘোষ ঋষি অরিন্দ তাদের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং যখন দেখলাম যে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তিনি সুভাষ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তার সাহসিকতা তার তখন আমাদের বুকেও কিন্তু সাহসের ঝল হয়ে যায় কাজে আমাদের আমি তো প্র্যাকটিক্যালি বলা যেতে পারে যে জীবনের সায়ন্যে উপস্থিত কাজে জীবন সায়ন্যে এই জাপানে আসতে পারে এটা আমার জন্য একটা পরম আমরা নাগাশিকি হিরোশিমার কাহিনী করেছি ছোটবেলায় আমাদের বইয়ে মার্কিন বর্বরতার সেই নিদর্শন আমরা জানি আমরা সেই জন্যই জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে কোথায় যেন একটা হৃদয়ের বন্ধন আছে আরেকটি জায়গা বলি দেখেন বাঙালি জাতি সারা পৃথিবীতে যাদেরকে নিয়ে গৌরব করে যারা বাঙালি জাতির পরিচয়কে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরেছে আজ থেকে হাজার বছর আগে তার একজন হচ্ছে অতীশ দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান আমাদের বিক্রমপুরের বজ্রজীবনী গ্রামের সন্তান বৌদ্ধ জগতে গৌতম বুদ্ধের পরেই তার স্থান বলা হয়ে থাকে যে 
দক্ষিণ পূর্বে সে চীন থেকে অর্থাৎ তিব্বত থেকে শুরু করে জাপান থেকে শুরু করে এই অঞ্চল পুরো অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রসাদ তার ধরে ছিল অতীত দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞানের অবদান তিনি যাব ভ্রমণ করেছেন এই হাজার বছর আগে অতীত দীপঙ্কর জীবিত ছিলেন নবম দশম শতাব্দীতে তিনি শ্রীলঙ্কা গিয়েছেন তিনি জাভাতে গিয়েছেন এবং অনেকে মনে করেন যে চীন হয়ে তিনি এই জাপান পর্যন্ত এসেছেন যদিও এটা ঐতিহাসিকভাবে তার কোনো স্বীকৃতি পাওয়া যায় না তবে তিব্বতের তিনি ছিলেন চীনে তিনি ছিলেন গিয়েছিলেন এইটার ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলপত্র আমরা এখন পাচ্ছি আমি দেখি যে যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাপানের তারাও কিন্তু ছুটে যান অতীত দীপক করার কথা শুনবে বিক্রম করে মাটিতে আমি আপনাদেরকে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি যে আমি অগ্রসর বিক্রম্প ফাউন্ডেশন নামে একটা সংগঠনের মাধ্যমে দু হাজার দশ সাল থেকে বিক্রমপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করছে এবং ওই বজ্রজীবিনী গ্রামের রঘুরামপুর পাড়াতে আমরা একটা বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার করেছি বজ্রজীবিনী গ্রামে চীনা সরকার অতীত দীপঙ্করের জন্ম ভিটায় একটা স্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছিল এখন বিশাল প্রজেক্ট তারা নিয়েছে সেখানে আপনার বিশাল টাওয়ার করবে ইউনিভার্সিটি করবে ইত্যাদি আর আমাদের অভিজ্ঞতা হল যে তারা কেবল বজ্রযোগিনী গ্রামে নাস্তিকের ভিটা বলে অতীত দীপঙ্করের জন্ম ভিটাতে এটা করেছে কিন্তু কোনো প্রত্নতত্ত্ব তাত্ত্বিক প্রমাণ নিদর্শন কিছু কিন্তু তারা পান আমি বরং গর্ব অনুভব করি এই কাজটি আমরা করেছি আমরা ওইখানে বিক্রম করে বিহার নামে একটা বিহার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি বিহারের অংশ বিশেষ আমরা পেয়েছি বাকিটা এখনো বসত বাটি টসত বাটি হয়ে গেছে আপনাদের আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে ওই বিহারের প্রতি ইতিমধ্যে চীনা ডেলিগেশন ওখানে গিয়েছে আমাদের আমন্ত্রণে ঘুরে এসছে জাপানের রাষ্ট্রদূত সহ জাপানের প্রতিনিধিরাও সেখানে গেছে ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ বুদ্ধিজম তাদের একটা কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে জাপান থাইল্যান্ড তারপরে আপনার লাওস ভিয়েতনাম হ্যাঁ এবং চীন এই বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাও কিন্তু অতীত দীপঙ্করের ওইখানে গিয়েছিলেন ওটা পরিদর্শন করার জন্য এ কথাটা বলার অর্থ হচ্ছে যে তাহলে জাপানের সাথে আমাদের আত্মিক সম্পর্কটা হ্যাঁ এই খালি রিমিটেন্স আদায়ের ভিতর দিয়ে সূচিত হয়নি এটার একটা যেমন প্রাচীন ইতিহাস আছে তেমনি আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ তারপরে রাজনৈতিক কারণে সুভাষ ঘোষ এবং এখন আপনারা আপনারা কারা আপনার সেই অতীত দীপঙ্করের এই উত্তরসূর্য অতীত এসেছিল জ্ঞান বিতরণ করতে আপনারাও কিন্তু এখানে কেউ জ্ঞান দিয়ে কেউ শ্রম দিয়ে জাপানকে সাহায্য করছেন এবং অন্য অর্থে নিজ মাতৃভূমিকে সাহায্য করছেন আমি এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব আপনারা জানতে চেয়েছেন রাজনৈতিক কথা আপনারা রাজনৈতিক করবে সহায়ক দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের জানার আগ্রহ থাকে এটা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যেতে পারে কিন্তু আমি দু একজনের কথার থেকে এটা বুঝতে পেরেছি যে কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স কি নিয়ে চলছে এটা যেমন একটা জানার ব্যাপার থাকে আরেকটা বলেছেন যে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা যে মধ্য মায়ের দেশ করতে চাই আমাদের পরিকল্পনা কি বাংলাদেশকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই কোথায় নিতে পেরেছি আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলি ছোট্ট কথা উনিশশো সাল হ্যাঁ যখন 
বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় সেই সময় আমি আওয়ামী লীগের তথ্য গবেষণা সম্পাদক ছিলাম তখন আমি একটা উদ্যোগ গ্রহণ করি দেশের আমাদের দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ডক্টর আবুল বারাকাতকে নিয়ে আমাদের একটা গবেষণার বিষয় ছিল যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন তাহলে পরে আজকে বাংলাদেশের চেহারা কি হতো এই বিষয়টার উপরে আমরা একটা গবেষণা পরিচালনা এই শোকের মাসে এই কথাটা প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো বা আমরা অনেকে বক্তৃতায় বলি বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমি কিন্তু এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ আরো কয়েকজন বাঙালি নাম বলেছি কিন্তু সর্বকালের নাম তারা শ্রেষ্ঠ বাঙালি নিঃসন্দেহে কিন্তু বঙ্গবন্ধু কেন এক কথার উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সেই বাঙালি যিনি বাঙালি জাতিকে প্রথম একটা আইডেন্টিটি দিতে সক্ষম হন যিনি প্রথম বাঙালি জাতিকে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে প্রথম একটা জাতি রাষ্ট্র স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর আগে আর কে কি কোন বাঙালি জাতি রাষ্ট্র ছিল ছিল না আরেকটা কারণে বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সেটা হচ্ছে বাঙালির এ পর্যন্ত জানা ইতিহাসে তিন হাজার বছরের এই তিন হাজার বছরের ইতিহাসে সামন্ত রাজা থাকতে পারে জমিদার থাকতে পারে কিন্তু বাঙালি জাতি কখনো বাঙালির দ্বারা শাসিত হয়নি আপনার এখানে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত লোক আছে আপনারা বলবেন হ্যাঁ পাল রাজারা বাংলার স্বাধীন রাজা ছিল আপনারা বলবেন সেন রাজারা বাংলার স্বাধীন রাজা ছিল আপনারা বলবেন যে পাঠানরা তারা এখানে হোসেন সেই আমলে তারা এখানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল আপনারা বলবেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সেটা যুদ্ধ না যিনি আমাদের ইমোশনের সাথে যুক্ত আপনারা এমন কি বলবেন যে ঈশা খা বাঙালি বিরাট বাঙালি বীর আপনারা সর্বশেষ হতে এই কথাও বলবেন কারণ হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির মতো লোক তিনিও তো স্বাধীন বাংলা কায়েম করতে চেয়েছিলেন আমি বলবো এর একজনও বাংলা ভাষাভাষী ছিল না একজনও বাঙালি ছিল পালরাও এই বাংলা ভূখণ্ডে আসেনি তারাও উত্তর ভারত থেকে এসছে সেনরা তো ব্রাহ্মণ উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ তারাও উত্তর ভারত থেকে এসছে পাঠানরা তুর্কিরা তারা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসছে মোগলরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে তারা ভারতীয় হয়ে গেছে বটে কিন্তু তারা এটা ছিল তাদের সুবা বাংলা তাদের প্রভিন্স স্বাধীন ছিল না আবার তারা নিজেরও বাংলা ভাষী ছিল না এমনকি যে সড়ক মানে আমরা আপনার ইয়েকে নিয়ে পলাশির যুদ্ধ নিয়ে আমাদের ইমোশন প্রকাশ করি সেই পলাশি যুদ্ধের সিরাজ উদ্দৌলা তাকে আমরা প্রতীক করি শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে সিরাজ উদ্দৌলা মুঘল বংশধর ছিলেন বাঙালি ছিলেন না বাংলায় কথা বলতে বাংলা ভাষাভাষী বাংলার মাটিতে জন্ম এবং বাংলা ভাষার ভিত্তিতে জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা স্বপ্ন দেখিয়েছেন একটা জাতিকে স্বপ্ন পূরণ করেছেন একটা জাতিকে এবং মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে সেই জাতিকে একটা জাতি রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন একমাত্র শেখ মুজিব রহমান বঙ্গবন্ধু এইখানে হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠত্ব 
তার শ্রেষ্ঠত্ব নেই এখানে যে তিনি বাঙালিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দেখেন সুভাষ বসু নিঃসন্দেহে বীর তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামী কিন্তু তিনি বাংলাকে আলাদাভাবে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন হোসেন শহর শহীদ সরোয়ার্দি উনিশশো সালে যখন ট্রেন মিস করে হঠাৎ করে স্বাধীন বাংলার কথা বললেন শরৎ বসুকে নিয়ে তখন আর ওইটা মানুষ গ্রহণ করে আবারও বলব যে সেটাও ছিল আরেক রকমের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ওখানে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নাই তখন বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে বাঙালি হিন্দু বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে সুতরাং এই যে সাতচল্লিশ সালের পরে পরে আটচল্লিশ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তা বোধ জাতির চেতনার উন্মেষ এবং সেই জাতীয় স্বাধিকারের আন্দোলন এটা কে ঘটালেন তার অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরবর্তীতে তার নায়ক মহানায়ক তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু অনেকে বলে থাকেন যে জিয়া রহমানের নামটা এখানে বলতে যে স্বাধীনতার ঘোষক হ্যাঁ আমার লজ্জা হয় হ্যাঁ জিয়া রহমানের রাজনীতি কোনো জন্মই হয় বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীনতার কথাটা কখন থেকে ভাবেন কেউ বলে যে উনি বাষট্টি সালে ভেবেছেন কেউ বলে যে উনি ছয় দফার ভেতর দিয়ে বলেছেন আমি বলি কি বঙ্গবন্ধুকে ভালো করে স্টাডি করেন এবং স্টাডি করলে জানবেন উনি বেকার হোস্টেলে থাকেন তখন ইসলামা কলেজের ছাত্র কলকাতায় বেকার হোস্টেলে থাকেন মুসলিম লিগই করে কিন্তু যখন পাকিস্তান হয় বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হওয়ার জন্য লড়াই করেছে একথা যেমন সত্য তেমনি বলছেন যখনই দিল্লিতে স্টেট শব্দটার থেকে এস টা উঠে দেওয়া হলো সরোয়ার্দি তো ওইটারই বিরোধিতা করলেন আবুল হাসেম আহম সরোয়ার্দি তখন ধারণা ছিল যে মুসলমান প্রধান একাধিক রাষ্ট্র হবে কিন্তু দিল্লিতে ফেব্রুয়ারি মাসে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সম্মেলন ডেকে রেজুলেশন নেওয়া হলো যেটা উনিশশো সালের লাহর প্রস্তাব ছিল সেখানে মধ্যে ছিল যে সেখানে স্টেটস অর্থাৎ একাধিক রাষ্ট্র হবে এস ছিল একটা ছিচল্লিশ সালের ওই সভাতে এসটা কিনে দাও এবং ওইটার প্রতিবাদ একমাত্র ওই সভাতে করেছিলেন আবুল হাসিম এবং পরবর্তীতে মার্চ পাশে দিল্লিতে ওইটার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন হোসেন শহীদ সাহার এবং ওই যে মনের মধ্যে বাংলাদেশ বাঙালি জাতি তার স্বাধিকারের চেতনা ইত্যাদি ইত্যাদি এটা বোঝা যায় যে এই ব্যাপারে পরিষ্কার কনসেপ্ট হোসেন শহীদ চন্দ্রটি ছিল না আমি বলবো বঙ্গবন্ধু গুরু হতে পারেন তিনি উনি চেয়েছিলেন যে ওনার হাত থেকে নেতৃত্ব চলে গেল কাজে দুই বাংলা মিলে একটা কিছু করা যায় কি না কিন্তু বেকার হোস্টেলে তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান তখনই বলেছেন বুঝতেছে তো পাকিস্তান টিকবে না ওই বাংলাদেশের সাথে থাকা যাবে না রেফারেন্স চান এটা আমার বানানো কথা রেফারেন্স হচ্ছে তখন বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী ছিলেন সৈয়দ নুর উদ্দিন সৈয়দ নুর উদ্দিনকে ঢাকার একটা পত্রিকা আছে জানেন সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা মধ্যে এখন ওইটা চালু আছে দৈনিক সংবাদ ইত্যাফাকের আগে হয়েছে ওইটা ছিল এই সৈয়দ নুর উদ্দিন তিনি বেকার হোস্টেলের ছাত্র বঙ্গবন্ধুর সাথে একসাথে তারা পড়াশোনা করেছে সৈয়দ নুর উদ্দিন এবং তার সাথে আহমদুল কবি পরে যে ন্যাপ পার্টি করতেন তিনি সংবাদের সম্পাদক এবং মালিক ছিলেন তাদের স্মৃতিচারণ সম্পর্কে দেখা বেরিয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ওই সময় তিনি বলেছেন যে ওই পশ্চিমা মহিলাদের সাথে 
থাকা যাবে না এবং সেই কথা শুরু কিন্তু আটচল্লিশ সালে এগারো মার্চ প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুকে বলবো যে তিনি হচ্ছেন কি তিনি হচ্ছেন একটা জাতির নির্মাতা তিনি একটা জাতি চেতনার নির্মাতা তিনি একটি জাতির পরিচয় প্রতিষ্ঠার নির্মাতা সেই কারণেই আমরা বারবার ঘুরে ঘুরে আসি তার কাছে হ্যাঁ একটা পূজার সময় দুর্গা পূজা হোক আর লক্ষ্মী পূজা হোক তারা যখন মূর্তি গড়ে প্রাণ দিতে পারে না কিন্তু মানুষের মতো মূর্তি গড়ে তেমনি একটা জাতি আধুনিক যে ন্যাশনাল স্টেটের যে ধারণা সেটা আকস্মিকভাবে এভাবে গড়ে ওঠে না হ্যাঁ পাকিস্তান তো থাকল না কারণ ন্যাশনাল স্টেট ছাড়া স্টেট ন্যাশনকে বিভক্ত করা হইল তখন হিন্দু আর মুসলমানের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু সেইটাকে বাদ দিয়ে ন্যাশনাল স্টেট করলেন সেকুলার একটা ন্যাশনাল স্টেটের চেতনাকে ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রকে তিনি এই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করলেন এই কারণে পাকিস্তানিরা এবং পাকিস্তানি মানসিকতা সম্পন্ন তথাকথিত বাঙালিরা ওই জামাত যুদ্ধ করা দিয়ে রাজারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল কাজে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলি কেন সেটা যেমন আমি বললাম তেমনি এটাও বলে রাখতে হবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেটার সাথে আজকের রাজনীতি যুক্ত তাকে হত্যা করা হয়েছিল যে ওই ভদ্রলোক এই মহান লোকটি বাঙালির জীবনে আত্মপরিচয় দিয়েছে জাতিসংঘের প্রথম ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদাকে নতুন স্তরে উন্নীত করেছে তেমনি তিনি একটা শক্তিশালী বাংলা দেশের রাষ্ট্রে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন যে এইটা হবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তিনি একমাত্র রাষ্ট্র নায়ক যিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র চীনা মডেলও না রাশিয়ান মডেলও না বঙ্গবন্ধুকে ভালো করে পড়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় বলা আছে যে আমার জীবনের লক্ষ্য কি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটা উনিশশো একাত্তর সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন থেকে প্রথম দিল্লিতে নামে দিল্লি থেকে ওই দিন ঢাকা আসে দিল্লিতে একটা জনসভা হয়েছিল এবং দেখবেন দিল্লিতে বঙ্গবন্ধু তো হিন্দি জানতেন হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সমবেত নেতৃবৃন্দ এবং শ্রোতারা বলল যে না আপনি বাংলায় বক্তৃতা দেন দিল্লি ময়দানে তিনি বাংলায় বক্তৃতা দিলেন এবং সেই বক্তৃতাতেই তিনি বললেন ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং বললেন আমার জাতি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক এবং সংস্তান্ত্রিক সেই বক্তৃতাতেই তিনি বললেন যে ভারতেও দুঃখী মানুষের অনেক দুঃখী মানুষ আছে নিশ্চয়ই ভারতের জনগণ ভারতের সরকার সেই দুটি মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করবে আজকে আমার আমার বাংলা স্বাধীন আমার লক্ষ্য হচ্ছে এখন দুটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ওই একই কথা ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এসে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করলেন দশই জানুয়ারি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করে বললেন যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিল সাত কোটি বাঙালির হে মুগ্ধ জননী দেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি তিনি বলেছেন কবিগুরু দেখো তোমার কথা মিথ্যা হয়ে গেছে বাঙালি আজকে মানুষ হয়েছে তিনি বললেন যে আমার দেশ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে ওই একই সময় তিনি বললেন যে কেবল 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে তিনি তার সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে আমার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে এবং একই সভায় তিনি বললেন যে আজকে আপনাদেরও নিশ্চয়ই স্মরণ আছে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্বাধীনতা শব্দটা উনি আগে উচ্চারণ করেন নাই উনি আগে উচ্চারণ করেছেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম কাজে মুক্তি এবং স্বাধীনতা দুইটার সমর্থক নয় মুক্তি বলতে উনি বুঝিয়েছেন সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি আর স্বাধীনতা বলে বলতে বুঝেছেন স্বাধীন রাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা সেটা তো হলো এখন আমার লড়াই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি এবং মুক্তি অর্জন করতে গেলে অনেক সময় লাগে অনেক ত্যাগ লাগে এবং সেই ত্যাগের বিনিময়ে এই জাতিকে দুঃখ থেকে দারিদ্র থেকে পশ্চাৎপদতা থেকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করতে হবে সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত করতে হবে এই মুক্তির সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হল উনিশশো বাহাত্তর সালে আমি যে গবেষণার কথাটি বললাম এবার আমি ওখানে আসি ঘুরে এই মহান নেতা তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটা বাংলাদেশ যেই বাংলাদেশে দুঃখ দারিদ্র্য কিছু থাকবে না যে তার কথা মতো বলি তার ফ্রেস হ্যাঁ আমরা বলি সোনার বাংলায় আর তিনি বলতেন আমার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটে তবে দুঃখী মানুষেরকে এই কাতুকুতি দিয়ে হাসি ফুটাতে চেয়েছিলেন উনি তা তো না দুঃখী মানুষকে ঘুষ দিয়ে তো হাসি ফুটাতে চান নাই কেমন দুঃখী মানুষের জীবনে দুঃখ দারিদ্র কষ্ট শোষণ বঞ্চনা সেগুলোকে কি করে নির্মূল করা যায় সেগুলোকে যদি দূর করা যায় তাহলেই মানুষ আনন্দের হাসি হাত দেয় সেই লক্ষ্য থেকে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন প্ল্যানিং কমিশন করেছেন পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে তিনি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আপনাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিই উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের পার ক্যাপিটাল ইনকাম কত ছিল থাইল্যান্ডের কত ছিল মালয়েশিয়া যে আজকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ তার পার ক্যাপিটাল ইনকাম কত ছিল দক্ষিণ কোরিয়া কত ছিল জাপান তো আগের থেকেই উন্নত উনিশশো বাহাত্তর সালে আমাদের সাথে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড দক্ষিণ কোরিয়ার জিডিপির হারে যেমন কোন বিরাট কোনো পার্থক্য ছিল না মাথা প্রতি ইনকামের পার্থক্য ছিল না শিক্ষার হারে বিরাট কোনো পার্থক্য ছিল না স্কিল ম্যান পাওয়ারের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না এবং সেই কারণেই আমাদের যে গবেষণাটি হলো সেই গবেষণায় আমরা দেখলাম বঙ্গবন্ধু যে পার্সপেকটিভ প্ল্যান তিনি করেছিলেন পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনা কেবল পঞ্চবার্ষিকীর জন্য না কিন্তু পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনার মুখপত্রে একটা দীর্ঘমেয়াদী পার্সপেকটিভ প্ল্যান ছিল যে জাতিকে তিনি কোথায় নিয়ে যেতে চান ওই যে চার জার রাষ্ট্রীয় নীতির কথা বলেছেন ওই যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কথা বলেছেন ওই যে তার মাথার মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা করার স্বপ্ন সেটা যে তিনি বলেছেন সেইটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক শিল্পায়ন এবং ভৌত অবকাঠামো কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদে নেওয়া যাবে আর আগামী পাঁচ বছর কি নেওয়া যাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই দুটো পার্টে বিভক্ত ছিল আমরা হিসাব করে দেখেছি যদি বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতেন যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পথ ধরে বাংলাদেশের যে শিল্পায়ন যে অগ্রগতি যে রাস্তাঘাট নির্মাণ শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি যেগুলো চালু হয়েছিল সেটা যদি অব্যাহত থাকত তাহলে পরে উনিশশো সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্য মায়ের দেশে পরিণত হতো মধ্য মায়ের দেশ বলতে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডটা কি মিনিমাম সাড়ে বারোশো ডলার থেকে আড়াই হাজার ডলার মাথা প্রতি ইনকাম হলে একটা দেশকে মধ্য মায়ের দেশে 
বলা হয়ে থাকে আমাদের হিসাব হচ্ছে যে আমাদের বাঙালি জাতির যে মেধা মনন আমাদের যে শ্রমশক্তি এমনকি আমাদের সীমিত হলেও যেইটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল সেইটার যদি আমরা পরিকল্পিত প্রপার ব্যবহার করতে পারতাম তাহলে পরে আমাদের হিসাবে উনিশশো নব্বই সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের মাথা প্রতি আয় সাড়ে বারোশো ডলার ছাড়িয়ে যেত এবং উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের মধ্যে আড়াই হাজার ডলার সেটা হতো হ্যাঁ আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি যে বঙ্গবন্ধু যদি জীবিত থাকতেন এবং তার ধারাবাহিকতা থাকত তাহলে পরে আজকে যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা মধ্যমায়ের দেশে পরিণত করতে চাই হ্যাঁ এটার উপরে আমরা বিরাট কাজ করেছি আমরা দিন বদলের কর্মসূচি দুই হাজার আট সালের নির্বাচনে আমাদের মূল ম্যানিফেস্টোতে এই কথাটা আমরা উল্লেখ করেছি এটার জন্য আমাদের পাঁচ চার পাঁচ বছর আমরা ক্রমাগত কাজ করেছি জনাব এম এম মহিত আমাদের বর্তমান অর্থমন্ত্রী তার নেতৃত্বে আমি যুক্ত ছিলাম বটে আমরা ওই গবেষণা এবং বাংলাদেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গবেষণা করে আমরা বলেছিলাম যে যেটা আমরা পারিনি একুশ বছর বাঙালি জাতির জীবন থেকে অপচয় হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে একুশটি বছর চলে গেছে বারবার সামরিক শাসন জীবন থেকে অপচিত না হতো তাহলে পরে আমরা আমাদের জাতির ইতিহাস নতুন করে লিখতাম আজকে আপনারা জানেন যে এই যে দু চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারির যে নির্বাচন হলো এই ম্যানিফেস্টো রচনার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম এই ম্যানিফেস্টোতে আমরা উল্লেখ করলাম যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যমায়ের দেশ এবং এবার আমরা আরেকটা যুক্ত করেছি দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব যদি বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতেন তাহলে পরে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতো আমাদের একচল্লিশ সাল পর্যন্ত লাগত না সেই জন্যই বলি যে বাঙালি জাতির জীবন থেকে একুশটি বছর চিন্তাই হয়ে গেছে বাঙালি জাতিকে দারিদ্রের পশ্চাৎপদতার পর নির্ভরশীলতা অন্ধকার ঘ ভরে আটকে রেখেছে এই সামরিক শাসকরা এই খালেদা জিয়া তার স্বামী জিয়াউর রহমান আর এর সাথ এই সামরিক চক্র আজকে বাংলাদেশ এই অবস্থায় থাকত না আমার তো ধারণা বিদেশে কাজ করলে কোনো অসম্মানের বিষয় না কিন্তু আমরা যদি বঙ্গবন্ধু যদি জীবিত থাকত তাহলে ওরা বঙ্গবন্ধু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলেছিলেন আপনারা সবাই এই ইংরেজি শব্দটা জানেন छड़िया তাদের যেতে হতো না অন্য দেশে যেতে হতো না বাংলাদেশের উন্নয়নেই কাজ শেষ করতে পারতেন না এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমাদের দেশে লোকবল নিতে হতো আমরা সেটা পারি আজকে আপনাদের সাথে কথা বলতে এসে আমার মনে হয় এই কথাটা পরিষ্কার যদি আপনাদের মাথায় থাকে যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা কেবল এই জন্যই করা হয় নাই যে পাকিস্তানের প্রতি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান ভেঙে নিজাতি তত্ত্ব ভেঙে পাকিস্তানের প্রতি ওদের ভাষায় পাকিস্তান ভাঙার জন্য 
তাকে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে তার প্রতিশোধ তারা নিয়েছে এটা যেমন সত্য এটার চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে যারা গত একুশ বছর এবং বর্তমানেও ওই বিএনপি জামার জোর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তারা বাংলাদেশে একটা মিনি পাকিস্তান কায়েম করতে চেয়েছে এটা অকার্যকর রাষ্ট্রে বাংলাদেশকে পরিণত করার জন্য তারা চেষ্টা করেছে আজকে পাকিস্তান কি সারা বিশ্বে তার কোনো মর্যাদা আছে ওখানে জনগণের জীবনের নিরাপত্তা আছে ওটা একটা তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশকে সেই তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই জামাত হেফাজতে ইসলাম এই সকল সাম্প্রদায়িক মনোবাদী শক্তিরা খালেদা জিয়ার সাথে হাত মিলিয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল এই কারণে যাতে বাংলাদেশ একটা আধুনিক প্রগতিশীল শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে দাঁড়াতে না পারে এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ যেন নেতৃত্বের ভূমিকা না নিতে পারে আপনারা কয়েকদিন আগে এখানে আমরা একাত্তর টেলিভিশন দেখা যায় বলে এই কথাটা বলতেছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কয়েকদিন আগে মার্কিন রাষ্ট্র বিরোধীরাই দিন মাঝে না তিনি বললেন তিনি বললেন তিনি নানান রকম ঘোট পাকানোর সাথে যুক্ত বাংলাদেশে কিন্তু একটা সত্য কথা না বলে পারেন নাই তিনি বললেন যে বাংলাদেশ হবে এশিয়ার টাইগার তার কথা আমি তার সার্টিফিকেট দিয়ে আমি টাইগার হবো কি হবো না এটা মনে করি না কিন্তু আমি বলতে চাই যে ওরাও উপলব্ধি করে ওরাও উপলব্ধি করে যে বাংলাদেশ তার যে অমিত শক্তি এবং সম্ভাবনা তাকে কাজে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ একটা টাইগারে পরিণত হবে এটা তারা মনে মনে চায় না তারা হচ্ছে বিড়াল তারা বিড়াল দিয়ে হাল চাষ করে নিতে চায় কারণ বিড়াল থাকলেই তাদের জন্য সুবিধা বাংলাদেশ টাইগার হলে তো তাদের ওয়ার্ল্ড স্ট্র্যাটেজি সেটা দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু বাঙালি জাতি সেটা হয় বাঙালি জাতির সেই বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের মধ্যে যত যাই হোক না কেন বাঙালি জাতি বিড়ের জানে মাথা করতে নত করতে জানে না জানে সুতরাং উনিশশো পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল এই বাঙালি জাতির সাথে টাইগার জাতিতে পরিণত হতে না পারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল এই বাঙালি জাতি যেন মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে বাংলাদেশ যেন আবার পাকিস্তানি ধারায় তার ভবাদর্শগত ভিত্তি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয় সেটার জন্য চেষ্টা করেছিল প্রমাণ কি তিনটা প্রমাণ প্রথম প্রমাণ হচ্ছে যদি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে তারা এই কাজগুলো না করত তাহলে বুঝতাম যে এটা একটা সামরিক কু হয়ে যেখানে পালা ক্ষমতার পালা বদল কেবল ক্ষমতার পালা বদল হয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল রক্তে লেখা আমাদের সংবিধানের মধ্যে আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা কেটে দেওয়া হয়েছিল সংবিধান থেকে আমাদের বাইরে জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে পরিণত করা হয়েছিল আমাদের সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা যেভাবে লেখা ছিল সেটাকে বদলে দেওয়া হয়েছিল বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলে সর্ব জাতি সর্ব ধর্মের যে দেয় সেটাকে একটা বিশেষ ধর্মের সিল মেরে দেওয়া হয়েছিল আর বাকি কাজটা সে ফেলেছিল এরশাদ সাহেব রাষ্ট্র ধর্ম করে জিয়ার রহমান যদি প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতো জিয়ার রহমান যদি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধাই হতো তাহলে উনিশশো পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে ওই যুদ্ধ খুনিদেরকে ধরে গ্রেফতার করে পুরো মানে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করত ইন্ডেমনিটি দিয়ে একুশ বছর এই বিচার আটকে রাখতে হয় আপনারা জানেন সেগুলো ইন্ডেমনিটি দিয়ে সেটা করা হয়েছে যে রকম যদি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধাই হতো তাহলে পরে একত্রিশে ডিসেম্বর উনিশশো পঁচাত্তর যুদ্ধ করা দিকে মুক্ত করে দিতেন না আপনাদের অনেকেই বলা হয়ে থাকে দেশে বিদেশে প্রচার করা হয় যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ করা দিতে নাকি ক্ষমা করে দিচ্ছে মিথ্যা কথা বঙ্গবন্ধু কর্ণ যুদ্ধ করা দিকে ক্ষমা করেন নাই বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করেছিলেন কাদের 
যারা যুদ্ধের সময় নানান কারণে মুসলিম লীগের সমর্থক হয়েছিল তাদের অথচ তারা হয়তো কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘাতমার কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল না বঙ্গবন্ধু যাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা গণহত্যা নারী ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ লুটতরা যার অভিযোগ সুনির্দিষ্ট রয়েছিল তাদের কাউকেই ক্ষমা করেন নাই তাদেরকে বিচার করার জন্য উনিশশো তিয়াত্তর সালে সংবিধান সংশোধন করে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট করে দিয়ে গেছিলেন এবং সেই বিচার কাজ চলতেছিল দুইটা আইনি বিচার চলতেছিল একটা লোক ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টে আরেকটা বিচার চলতেছিল দালাল আইনে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য দালাল আইন কার্যকর ছিল এই জিয়র রহমান ভগবন্তু খাম সাধারণ ক্ষমায় যারা মুক্তি পেয়েছিল তারপরেও এগারো হাজার যুদ্ধাপরাধী যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে এই অভিযোগগুলো ছিল তাদেরকে একত্রিশে ডিসেম্বর তিনি মুক্ত করে দেন এমনকি যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যাদের কা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের তো তিনি মাফ করে দিলেন দালাল আইন উঠিয়ে দিলেন কে বিজ্ঞাপ কে বিশ্বাসঘাত কে বঙ্গবন্ধু সাহেব হত্যার সাথে যুক্ত ছিল খুনি মোস্তাক তো বটে রশিদ ফারুক তো বটে কিন্তু ওই রশিদ ফারুকদের আত্মস্বীকৃত খুনিরা ব্যাংককে বসে যেই সাক্ষাৎকার দিয়েছে সেখানেই তারা বলেছে যে আমরা পরামর্শ করেছি জিয়াউর রহমানের সাথে এবং তিনি বলেছেন আমি যে উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্ম 